ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் சந்திரயான் த்ரீ லேண்ட் ஆன இடத்திற்கு ஷிவ் சக்தி என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது தவறு என்று பல பிரச்சனைகள் பல சர்ச்சைகள் இந்த நாடு எப்போவோ ஒரு டெவலப்டு நேஷன் அல்லது சூப்பர் பவர் என்ற அந்தஸ்தையும் தாண்டி கண்டிப்பாக போயிருக்கும் ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒன்னும் இல்லாத விஷயத்துக்கு பிரச்சனை செய்யறானுங்க பார்த்தீங்களா அதனாலதான் நம்ம நாடு இன்னும் கூட சூப்பர் பவர் ஆகாம இருக்கு ஆனா சந்திரயான் த்ரீ லேண்ட் ஆன இடத்துக்கு சிவ் சக்தி அப்படின்னு பெயர் கொடுக்க என்ன காரணம்னு இந்த பிரச்சனை செய்யக்கூடிய யாருக்காவது தெரியுமா அதற்கான உண்மையான அடிப்படை காரணத்தை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல வேக்னர் சீஃப் பிரிகோசின் மரணத்தில் இன்னும் கூட ஒரு சில சந்தேகங்கள் சர்ச்சைகள் பிரச்சனைகள் இருந்தது ஆனா அது இன்னைக்கு கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டுள்ளது அது என்ன எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் தொடர்ந்து இந்திய விமானப்படை எப்படி புதிய போர் விமானங்களை அதிகமாக சேர்க்க திட்டம் செய்துள்ளது அதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்டது சந்திரயான் த்ரீ எப்படி இந்தியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் மிலிட்டரி மூலோபாயங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி எப்படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் முழுவதுமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ரகசியங்களை பாகிஸ்தானுக்கு விற்பனை செய்த இன்னொரு தேச துரோகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மொத்த ஆயுத தயாரிப்புகளை இந்தியாவின் மொத்த ஆயுத தயாரிப்புகளை மாற்றி நவீன முறையில் நவீனமான ஆயுதங்களை தயாரிக்க மொத்தமாக டிஆர்டிஓ ரீவேம்ப் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது அதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது இந்தியாவின் புதிய நேஷனல் ஸ்பேஸ் டே பாகிஸ்தானுக்கு வரப்போகும் அடுத்த பெரிய அழிவு எல்லாமே சூப்பரான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பாக நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப் டு டேட் ஆயிருங்க சந்திரயான் த்ரீ ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் உலக அளவில் பல நாடுகளும் அல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பாராட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் ஒரு பெரிய மிஷன் அது வெற்றிகரமாக முடிந்து விட்டது இன்னும் அதுல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு அதை சஸ்டெயின் பண்ற வேலைகள் தான் இருக்கே தவிர ஒரு மைல் ஸ்டோன் அப்படிங்கிற முறையில சந்திரயான் த்ரீ லேண்டிங் வந்து மிகப்பெரிய உலக அளவில் யாராக இருந்தாலும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த ஐடென்டிஃபைடு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இந்த சந்திரயான் த்ரீ அது வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆகணும் அப்படி ஆன அந்த இடத்துக்கு சிவ் சக்தி அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்து நம்ம ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் கொடுத்தது இதை ஒரு பெரிய சர்ச்சை ஆக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப ஐஎஸ்ஆர் சீஃப் என்ன சொல்லியிருக்காருனா Nothing wrong in naming lunar landing site as Shiv Shakti. That's why I'm saying. Shiv Shakti name given by Prime Minister Narendra Modi. And the, the point where Chandrayaan 3 lander. And the Vikram is there. And the Vikram is there. And the Vikram is there. And the surface of the moon is there. And the surface of the moon is there. And the Shiv Shakti is there. And the Indian name is there. The moon is there. There is a beautiful landscape. And the landscape is there. ஒரு இடத்தை நம்ம போய் டச் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம இடம் அப்படின்னு ஒரு ஐடென்டிஃபை ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வைக்கிறதுக்காகவே அந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து எதை எந்த இடத்தை டச் பண்ணிச்சோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் அதுக்கு வந்து சிவ் சக்தி அப்படின்னு ஒரு பெயர் கொடுத்தாங்க இட் இஸ் அன் இண்டியன் திங் இந்த நேம் சிம்பலைசஸ் ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ராக்கெட் மென் அண்ட் விமன் சயின்டிஸ்ட் நீங்க பாருங்க இந்திய வரலாற்றிலும் சரி உலக அளவில் பல நாடுகளின் இந்த ஆஸ்ட்ரோபிசிசிஸ்ட் அல்லது சயின்டிபிக் ரிலேட்டடான எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் அதில் வந்து இதுவரைக்கும் ஆண்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படி இருக்கிறது வந்து யாருமே மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதுக்கு நம்ம நாடு ஒன்றும் விதிவிலக்கே கிடையாது இந்தியாவிலையும் டிஆர்டிஓ ராமன் இன்ஸ்டிடியூட் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஐஎஸ்ஆர்ஓ அப்படின்னு எந்த நேஷனலைஸ்ட் நிறுவனங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து ஆண்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அல்லது ஆண்களுடைய பங்கு வந்து அதிகமாக இருந்தது இட்ஸ் அ மென் டாமினேட்டட் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்றதுல யாருமே ஒரு அது ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸே கிடையாது அது ஒரு பெரிய ரகசியமே கிடையாது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனா கடந்த ஒரு சில வருடங்களாக இந்த மாதிரியான ஃபீல்டுல இந்த மாதிரியான துறைகளில் அதிகமான பெண்கள் கூட ஈக்குவலா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உண்மை இந்தியாவுக்கு இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக் லூனார் மிஷன் இந்த மூன்ல இந்த சந்திரன்ல நம்ம சந்திரயான் த்ரீ வந்து விக்ரம் அந்த லேண்டர் வந்து லேண்ட் ஆனது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹிஸ்டாரிக் லூனார் மிஷன் 
அதுல வந்து ஆண்களுக்கு இணையாக நம்ம நாட்டில் உள்ள பெண் சயின்டிஸ்ட் பெண் விஞ்ஞானிகளுக்கு கூட அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரியா ஷிவ் சக்தி அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எவ்வளவு சிக்னிபிகண்ட் ஆன ஒரு டேர்ம் நம்ம இந்தியாவின் சிவிலைசேஷன் அல்லது கல்ச்சர் அல்லது ரிலிஜியஸ் பேக்ரவுண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிவசக்தி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு சிக்னிபிகண்ட் ஆன ஒரு டேர்ம் அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சிவனுக்கு இணையான சக்தி அப்படிங்கிறத சிம்பலைஸ் பண்றதுக்காகத்தான் ராக்கெட் மென் ராக்கெட் விமன் சரியா த நேம் சிம்பலைசஸ் த ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மென் அண்ட் விமன் சயின்டிஸ்ட் இன் இந்தியா இதுல என்னங்க தப்பாக இருக்க முடியும் சரியா நம்ம இந்தியாவில் இந்தியா சார்ந்த ஒரு விஷயத்த இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐஎஸ்ஆர் உடைய இந்த சந்திரயான் த்ரீ ப்ரோக்ராமில் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆட் விமன் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அண்ட் ஒர்க் ஆன் த சந்திரயான் த்ரீ ப்ராஜெக்ட் நூற்றி இருபதுக்கும் அதிகமான பெண் விஞ்ஞானிகள் இந்த சந்திரயான் த்ரீ ப்ராஜெக்ட்ல இன்வால்வ் ஆகியிருந்தாங்க நூற்றி இருபது பெண்களை பாராட்டக்கூடிய விதத்துல ஆண்களுக்கு இணையாக அந்த பெண்களையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அந்த விக்ரம் லேண்டர் லேண்டான அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் அந்த இடத்துக்கு வந்து சிவசக்தி அப்படின்னு பெயர் கொடுக்கறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு நீங்களே பாருங்க ஹவு மெனி பீப்புள் இன் த வேர்ல்ட் ஹவ் த பவர் அண்ட் நாலேஜ் டு மேக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிளஸ் பில்லியன் ஹார்ட்ஸ் ட்வெல் இன் பிரைட் அண்ட் ஹாப்பினஸ் புரியலையா சொல்றேன் உலகத்துல வேற எந்த நாட்டுக்கு உலகத்துல வேற யாருக்கு எந்த மக்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் நூத்தி நாற்பது கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுடைய இதயத்தை சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு பெருமையில நம்ம நாடு இவ்வளவு பெரிய ஒரு சாதனையை செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த பெருமை அந்த ஒரு சந்தோஷம் வலிஞ்சு ஓடுது பார்த்தீங்களா அப்படி நூத்தி நாற்பது கோடிக்கும் அதிகமான மக்களை ஒரே நேரத்தில் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு பவர் வேற எந்த நாட்டுக்கு இருக்கு வேற எந்த நாட்டுக்குமே இல்லை ஏன்னா வேற எந்த நாட்டிலையுமே நூத்தி நாற்பது கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இல்லை இவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகையை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய பெருமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் சாதாரண ப்ராஜெக்டா அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம நாடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெயர் இதுல எங்க மதம் இதுல என்ன ஒரு ரிலீஜியஸ் இதுல என்ன சிவனை பத்தி பேசுறீங்க சக்தியை பத்தி பேசுறீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு என்ன கேள்வி இருக்கு எல்லாமே முட்டாள்தனம் செய்யற பிரச்சனைகள் அனைத்துமே தேவையற்ற பிரச்சனை இதுல பெருமைப்படுறதுக்கு தான் இருக்கே தவிர தேவையில்லாம வதந்திகளை உருவாக்கி சிக்கல்களை உருவாக்கி குழப்பங்களை உருவாக்குறதுக்கு அப்படி உருவாக்குறவனுங்க சரியான ஒரு மனநிலையில உருவாக்குற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா இதுல பயாசா இருக்கிறதுக்கு அல்லது இதுல வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் பேக்ரவுண்ட ஒரு சிக்கலை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு கான்ஃபிளிக்ட உருவாக்குறதுக்கு எந்த காரணமே கிடையாது ஓகே ரஷ்யா செய்ஸ் ஜெனடிக் டெஸ்ட் கன்ஃபார்ம் வேக்னோச்சி பிரிகோசின் டைட் இன் பிளைன் கிராஷ் நேற்று நைட் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரிகோசின் வந்து அந்த பிளைன் கிராஷ்ல இறந்தாரு டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் பிளான் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் பை புட்டின் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே தெரியும் புட்டினும் சரி கிரம்லினும் சரி ரஷ்யால உள்ள எந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அமைப்புகளும் இல்ல இதுக்கும் புட்டினுக்கும் அல்லது ரஷ்யாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாலும் உண்மை உண்மைதான் சரியா கண்டிப்பாக அது புட்டினால ஸ்டேஜ் பண்ணப்பட்ட எக்ஸிக்யூட் செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு பெரிய படுகொலை தான் ஆனா இருந்தாலும் உண்மையிலேயே அந்த பிளைன் கிராஷ்ல வந்து பிகோசின் இறந்தாரா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குமே உண்டு நேத்து அந்த இதுல இருந்து கிடைச்ச எல்லா டெட் பாடிஸை எடுத்து ஜெனடிக் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜெனடிக் டெஸ்ட் பண்ணதுல கண்டிப்பாக வேகனர் சீஃப் பிரிகோசின் வந்து அந்த பிளைன் கிராஷ்ல இறந்திருக்காரு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் பேங்கிங் ஆன் இண்டிஜினியஸ் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் டு ப்ரிவெண்ட் நம்பர்ஸ் கோயிங் பிலோ கரண்ட் லெவல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய விமானப்படையில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை ஸ்குவாட்ரான் எல்லா போர் விமானங்களுடைய எண்ணிக்கை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கடந்த ஐந்து அல்லது ஆறு வருடங்களாக மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆக இருக்கட்டும் ஜாகுவார் ஆக இருக்கட்டும் இப்படி பல போர் விமானங்களை நம்ம வந்து ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருக்கு அப்புறம் சுகாய்சு எம் கே தேர்ட்டி சரியா அப்புறம் இந்தியாவின் ரஃபேல் போர் விமானங்கள் தேஜாஸ் போர் விமானங்கள் சரி போடு போடுது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நூறுக்கும் அதிகமான தேஜாஸ் போர் விமானங்களை வாங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பழைய போர் விமானங்களை மாற்றும் போது இந்தியாவின் ஓவரால் போர் விமானங்களின் எண்ணிக்கை வந்து போருக்கு தயாரான போர் விமானங்களின் எண்ணிக்கை வந்து குறையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த கர
ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் விட கீழே போயிடக்கூடாது குறைஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா போர் தயாரிப்புக்கு எப்போதுமே முக்கியமாக சைனா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு வரும்போது இந்திய விமானப்படை அது லடாக்காக இருக்கட்டும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீராக இருக்கட்டும் அருணாச்சலமாக இருக்கட்டும் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் சிக்கிமாக இருக்கட்டும் எல்லா பகுதியிலையுமே நம்ம போர் விமானங்கள் தயாராக இருக்கணும் ஸோ ஒரு கரண்ட் லெவல் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலை விட்டு கீழே வராத அளவுக்கு மற்ற நாட்டு போர் விமானங்களை நம்பி இருந்து ரொம்ப நாள் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கக்கூடிய போர் விமானங்களை வச்சு ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஸ்குவாட்ரானோட எண்ணிக்கையை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடக்குது அது எந்த தங்கு தடையுமே இல்லாமல் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒய் சந்திரயான் த்ரீ இஸ் அ கிரேட் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் ஃபார் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் உலகத்தில் இன்னைக்கு யாருக்கிட்ட கேட்டாலும் சந்திரயான் த்ரீ வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து லேண்ட் ஆன இடம் வந்து லூனாரோட சவுத் போல் சவுத் போலில் வந்து நிறைய மினரல்ஸ் அண்ட் மைன்ஸ் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்கு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஏற்பாடுகளுமே இந்த லேண்டரால் செய்யப்படும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே அது ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் மிசைல் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே இந்த சந்திரயான் த்ரீ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா சந்திரயான் த்ரீ புட்ஸ் இந்தியா இன்டு அ ஹையர் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர்பிட் உலக அளவில் சர்வதேச அரசியலிலேயே அது பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகவும் இருக்கலாம் பேசஸ் புதிய புதிய பேசஸ் உருவாக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர்பிட்லேயே அந்த வட்டத்திலேயே இந்தியாவை வந்து இந்த சந்திரயான் த்ரீ ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் கொண்டு போகுது மை டியர் ஃப்ரெண்ட் சந்திரயான் த்ரீ லேண்டிங் ஸ்பாட் நவ் ஷிவ் சக்தி பாயிண்ட் அந்த அந்த லேண்டான அந்த புள்ளியோட பேர் வந்து சிவ சக்தி புள்ளி சிவசக்தி பாயிண்ட் பிரிக்ஸ் லீட்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் க்ரோத் எக்கனாமிஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பேண்டமிக்கும் சரி பேண்டமிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் த வே பேண்டமிக்கும் சரி ரஷ்யா உக்ரைன் போரும் சரி தற்போது இருக்கக்கூடிய பொருளாதார சூழ்நிலையில உலக வளர்ச்சியை முன்னோக்கி கொண்டு போய் ஒரு உலகத்தை வந்து ஒரு ஒரு நல்ல நிலையான ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன்ல வைக்க முடியுமுனா முக்கியமான பொருளாதாரங்களை ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன்ல வைக்க முடியுமுனா அது கண்டிப்பாக பிரிக்ஸ் நாடுகளால் தான் முடியும் வெஸ்ட் இஸ் கோயிங் டவுன் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன தான் ஊடகங்களை பயன்படுத்தி ஃபால்ஸ் ப்ரொபகண்டா அல்லது ஃபேக் ப்ரொபகண்டா செஞ்சாலும் வெஸ்ட் இஸ் கோயிங் டவுன் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் அப்படியே கிராஷ் டவுன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாமே ஜோடிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் மேற்கு நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் அப்படின்னு வரும்போதே இப்ப நடக்கிறது எல்லாமே ஜோடிக்கப்பட்ட மோஸ்ட் டெக்கரேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆனா உலக அளவில் சைனாவாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் சரி பிரேசிலாக இருந்தாலும் சரி சவுத் ஆப்பிரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி இந்த நாடுகள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் வரக்கூடிய பொருளாதாரங்களை உலக அளவில் பொருளாதாரங்களை நிலை நிறுத்தி தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய நாடுகள் இந்த நாடுகளாக தான் இருக்கும் வேர்ல்ட்ஸ் க்ரோத் வந்து இந்த நாடுகளால தான் சஸ்டெயின் பண்ணப்படும் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி அப்ரகேஷன் ஷட் த ஷாப்ஸ் ஃபார் ப்ராஃபிட்டர்ஸ் ஆஃப் காஷ்மீர் கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி ரத்து செய்யப்பட்ட அந்த நொடியிலிருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் எவ்வளவோ எதிர்ப்புகள் இருந்தது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் காஷ்மீர் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட மொத்த லேண்ட்ஸ்கேப்பே பொலிட்டிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப்பே த மோஸ்ட் கிளீனஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இன்னைக்கு மாறிடுச்சு ஆனால் இதனால் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா இந்த ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி அப்ரிகேஷன் வந்து அங்கே இதுவரைக்கும் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் யார் யாருக்கு என்னென்ன லாபம் கிடைச்சதோ அந்த காஷ்மீர் கான்ஃப்ளிக்ட் அந்த சிக்கல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சிக்கல் இருந்ததுனாலேயே யார் யாருக்கு என்னென்ன லாபம் கிடைச்சதோ அந்த ப்ராஃபிட் டயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவங்க எல்லாருக்குமே இப்போ பெரிய ஆப்பு சரியா இதை பற்றி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஒரு பெரிய ஜென்ரல் வந்து மனோஜ் சின்ஹா அப்படிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் சொல்றது வந்து அப்ரகேஷன் ஆஃப் த்ரீ செவன்டி வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட அந்த அந்த மோசமான ஒரு அவுட்லுக்கையை மாற்றி இன்னைக்கு உலக அளவில் பாராட்டக்கூடிய பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து போகக்கூடிய ஒரு இடமாக மாறிடுச்சு ஆனா நல்லது அப்படின்னு பார்த்தா அது மட்டும் கிடையாது அங்க யாரெல்லாம் இந்த சிக்கலை இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிக்கலை பயன்படுத்தி யாரெல்லாம் இதுவரைக்கும் லாபம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய இழப்பாக அந்த அப்ரிகேஷன் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அ மேன் அரெஸ்டட் இன் கொல்கட்டா ஃபார் பாசிங் டிஃபென்ஸ் இன்ஃபோ டு பாகிஸ்தான் இன்டல்
தேசத்ரோகி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் சரியா இஸ் ஹீஸ் அ ட்ரைட்டர் இஸ் அ ட்ரைட்டர் பாசிங் டிஃபென்ஸ் இன்ஃபோ டு பாகிஸ்தான் இன்டெல் ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இன்டெல் அவங்களோட அந்த உளவு குழுக்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா பாகிஸ்தானில் பாகிஸ்தானில் என்ன உளவு குழுக்கள் சைனாலேருந்து யாராவது காசு கொடுத்து ஒரு பத்து பேர் அங்கே வச்சுருப்பானுங்க அவங்க அந்த குழுக்கு வந்து நம்ம கொல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து நம்ம பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட ரகசியங்களை கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்தியாஸ் டிஆர்டிஓ ஹெட் ஃபார் ரீவேம்ப் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் மிலிட்டரி டெக்னாலஜிஸ் வருங்காலத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவில் நவீன மாடர்ன் வெப்பன் டெக்னாலஜிஸ் அதை வந்து உருவாக்குறதுக்காக மொத்த டிஆர்டிஓமே அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுற முறையாக இருக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற முறையாக இருக்கலாம் வெப்பன் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடாலஜியாக இருக்கலாம் ஏன் ப்ராடக்ட் டிசைனே வந்து ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக ரொம்ப மாடர்ன் லெவலில் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக மொத்த டிஆர்டிஓமே மிலிட்டரி பேஸில் வந்து மிலிட்டரி அடிப்படையில் ரீவேம் பண்ண போகிறதா ஒரு பெரிய செய்தி வந்திருக்கு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேக்ஸ் ஆர்டர் ஒர்த் த்ரீ தௌசண்ட் டூ இந்தியாவில் உள்ள இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பேஸ் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயுத தயாரிப்பு நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நிறுவனங்களுக்குமே வெளிநாடுகள்லேருந்து ஆயுத ஆயுதங்களுக்கான ஆர்டர் வந்து குவியுது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிஎம் மோடி நம்ம இந்தியாவின் பிரதமர் மோடி வந்து அனவுன்சஸ் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் நேஷனல் ஸ்பேஸ் டே சந்திரயான் த்ரீ லேண்ட் ஆன அந்த ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இனிமே இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் வில் பி செலிப்ரேட்டட் அஸ் நேஷனல் ஸ்பேஸ் டே சரியா விண்வெளி தினம் பிஎம் மோடி மீட்ஸ் ஐஎஸ்ஆர்எஸ் சந்திரயான் சயின்டிஸ்ட் இன் பெங்களூர் பெங்களூரில் அந்த சந்திரயான் ப்ராஜெக்டில் யார் யார் ஒர்க் பண்ணாங்களோ எல்லாரையுமே நேராக சந்தித்து பாராட்டியிருக்கிறதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அமெரிக்கா டசன்ட் அக்ரி ஆன் மச் தீஸ் டேஸ் இட் அக்ரீஸ் ஆன் இந்தியா அமெரிக்கன் என்வாய் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாரு இப்போ எல்லாம் வந்து அமெரிக்கா பல நாடுகளில் நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை வந்து ஒத்து போகிறதே கிடையாது ஆனால் இந்தியா அப்படின்னு வரும்போது இந்தியாவில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்குமே அமெரிக்கா கண்டிப்பாக ஒத்து போகுது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்தியா வந்து எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக தான் செய்யுது சிக்கலான முறையில் எதையுமே செய்கிறதே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஆஸ்ட்ரா மைக்ரோவேவ் ப்ராடக்ட்ஸ் வின்ஸ் ஆர்டர் ஒர்த் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் க்ரோர் இன்னும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த ஆஸ்ட்ரா மைக்ரோவேவ் ப்ராடக்ட் கம்பெனி வந்து நிறைய மைக்ரோவேவ் க பொருள் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆயுதங்கள் தான் அதுக்கு புதிய ஆர்டர் வந்து இதுக்கு கிடச்சிருக்கு நவாஸ் ஷரீப் டு ரிட்டர்ன் டு பாகிஸ்தான் இன் அக்டோபர் நான் சொன்னேன்ல பாகிஸ்தானுக்கு வரப்போகிற அடுத்த பெரிய அழிவு அது யாரும் இல்லை நவாஸ் ஷரீப் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் ஷபாஸ் ஷரீப் வந்து சொல்கிறாரு நவாஸ் ஷரீப் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு திரும்பி வர போகிறாராம் வந்து என்ன பண்ண போகிறாரு பாகிஸ்தானை இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் அழிக்க போகிறார் சரியா இவங்களால் வேறு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு யார் வந்தால் என்ன அந்த நாட்டிலேருந்து வேறு எங்கேயும் போனால் என்ன சரியா அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகிறதா இருந்தால் ஏதோ அவங்களுக்கு தூக்குத்தண்டனை கிடச்சிருமோ அப்படின்னு பயத்தில் போகிறானுங்கன்னு அர்த்தம் அந்த நாட்டுக்கு உள்ளே வர்றதா இருந்தால் வேறு வழியே இல்லாமல் அங்கே போனாலாவது ஒரு நேரம் சாப்பாடு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுக்காக போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் அல்லாமல் பாகிஸ்தான்லேருந்து வெளியே போகிறவனும் சரி பாகிஸ்தானுக்கு உள்ளே வரவனும் சரி அந்த நாடு ஒரு நாடே கிடையாது அந்த நாடு நாடு அப்படிங்கிற அந்தஸ்தைகள் வந்து பல வருடங்கள் ஆகிடுச்சு சரியா அங்கே யார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தால் என்ன பிரைம் மினிஸ்டரே இருந்தால் என்ன இல்லையானா என்ன இல்லையா சரி பாகிஸ்தானை பற்றி அதிகம் பேசினா எல்லோரும் கேட்பீங்க இவருக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்பீங்க ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த நாடு அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து மேப்பில் இருக்கக்கூடாது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால்னா அதுக்குன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும்ல சும்மா இங்கே ஒரு காலத்தில் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக எப்போவும் அதை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தவறு இல்லையா அதனால் அது அந்த நாடு அழிஞ்சாச்சு சரியா அந்த வரைபடத்தில் அந்த ஸ்பேஸை வேஸ்ட் பண்ணுறதே தப்பு இல்லையா சரி விடுங்க அதெல்லாம் வேணாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do